желтое море, свежий воздух. Мы в курортном местечке Байдайхэ. Еще несколько десятков лет назад сюда простым людям было попасть практически невозможно, но все меняется в этом мире. Сегодня Байдайхэ гостеприимно распахнул свои двери для всех. Буквально в 200 метрах от пляжа расположился гостиничный комплекс «Золотая гора». Знакомьтесь, молодежный оздоровительный лагерь, организованный туристической фирмой «Солнечный мир». Утро – самое прекрасное и неповторимое время. Пока все спят, можно познакомиться с прилегающей к лагерю территорией. Несколько жилых корпусов, ресторан, традиционные беседки, небольшой пруд, спортивная площадка, теннисный корт, многочисленные аллеи с деревьями и цветниками – все это составляет своеобразный ландшафтно-архитектурный ансамбль. Новый день начинается с зарядки, особенно для мальчишек, которые желают более серьезно укрепить свое здоровье. Что может быть полезнее тренировки на берегу моря с обязательными водными процедурами? И воздух является лечебным за счет того, что здесь произрастают и искусственно высаживаются различные породы хвойных деревьев. В общем, больше солнца и моря. Под таким девизом проходит каждая смена в молодежном оздоровительном лагере «Солнечный мир». Сегодня он пользуется большой популярностью среди взрослых и детей. Причин много, но мы остановимся только на некоторых. Эффективность отдыха ребят заключается в сочетании культурных и природных возможностей курорта с развлекательной, спортивной и экскурсионной программой. Лагерь как, как таковой возник у нас в 2001 году. До этого было у нас несколько таких туристических детских поездок, которые мы возили, просто возили детей. Потом мы поняли, что просто детям скучно. Поэтому стали у нас профильные смены. У нас поехали дети танцующие, плавающие, борцы. И туристическая фирма «Солнечный мир» был подписан многолетний договор о сотрудничестве с управлением культуры и с управлением по физической культуре и спорту города Байдеха. Действительно, здесь отдыхает очень много талантливых детей. Молодежный лагерь в последнее время, помимо оздоровительного, стал своеобразной творческо-спортивной базой. Сюда стремятся попасть коллективы из разных городов Дальнего Востока и Сибири. Фестивали совместно с китайскими школьниками проводятся в Олимпийском парке, парке фонарей, площади правительства и других площадках. А ежегодный международный фестиваль творчества «Морская рапсодия» своим рождением обязан руководству туристической фирмы «Солнечный». Мир. Это событие очень значимое для жителей и гостей БДХ, а побывать в лагере теперь мечтают и китайские дети. Китайцы уже настолько привыкли, что мы едем, что каждый год нам уже звонят. А сколько будет русских детей? Можно мы наших детей к, ну, тоже к вам в лагерь? И вот несколько лет к нам уже приезжают небольшие группы китайских детей, которые живут вместе с нашими детьми. Поначалу это было отдельно. Друг от друга часто можно будем жить в комнате вместе. Очень подружились. Дети отдыхают разного возраста, но мы стараемся очень маленьких не брать. Если маленькие, они живут с мамой, с папой или с бабушкой в четвертом, пятом корпусе. Те, которые живут в детском корпусе, вот где вожатые, переводчики, дети там от 8-9 лет и до 18 различные. Мы стараемся на одном этаже селить маленьких детей, а на втором этаже больших, для того, чтобы было спокойно и тем и другим. Очень хорошие отзывы у нас, поэтому надеемся, что лагерь наш будет существовать долго, по крайней мере в планах у нас. Долго-долго. Артек работает много лет. Мы хотим так же. Кстати, помимо морских купаний, для ребят устраивают тренировки в лучшем бассейне Бейдайхэ. В этом спортивном комплексе готовят олимпийские надежды Китая. Вода в бассейне очищается методом озонирования, что позволяет проводить занятия продуктивно и безопасно. Теперь о питании. Это одно из важных составляющих любого отдыха, особенно детского и за рубежом. Молодой организм, привыкший к традиционной русской кухне, порой на отрез отказывается от заграничных кулинарных изысков. В турфирме «Солнечный мир» к вопросу организации детского питания относятся очень серьезно. Впрочем, вы и сами все видите. Борщ, домашние котлеты, фрикадельки. Шеф-повар ресторана Тянь Джин Син в недалеком прошлом «Морской кок». Он хорошо знает русскую кухню и вкусы российских ребятишек. Много лет работает в этом лагере, очень любит детей и с удовольствием для них готовит. Я каждый день встаю рано утром и отправляюсь на рынок, чтобы приобрести свежие овощи, фрукты, парное мясо и другие свежие продукты. Я знаю, что готовлю еду для детей. Стараюсь и делаю блюдо с душой и любовью. И когда во время обеда я вижу, что они с аппетитом едят и оставляют пустыми тарелки, 
Я испытываю большое счастье. Я горжусь своей работой. Во время обеда узнаем про товарищескую встречу по баскетболу между китайскими парнями и мальчишками из солнечного мира. Болеть за своих ребят пришли почти все девчонки. Увы, встречу нашу проиграли, хотя совершенно не расстроились. Каждый день здесь проходят различные мероприятия. Хочется отметить хорошую команду специалистов лагеря, обслуживающий персонал и педагогов. Ведь именно от их работы зависит настроение отдыхающих. Вожатые ежедневно проводят массу развлекательных мероприятий, как на берегу, так и на площадке перед жилым корпусом гостиничного комплекса. Ежегодно фирма «Солнечный мир» проводит кастинг среди желающих работать в молодежном оздоровительном лагере. Главный критерий, по которым выбирают вожатых, это любовь к детям, умение находить контакт, зажечь и увлечь за собой ребят, отсутствие вредных привычек и уравновешенную психику. Дети в наш лагерь приезжают разные. Из коллективов танцевальных, спортивные дети, обычные дети. Но что их объединяет, после нашей смены они все становятся друзьями. Они все отдохнувшие, загорелые, сытые, довольные, счастливые. И самое главное, они любят наш лагерь. Приезжайте в лагерь «Солнечный мир». Нашим детям лето только на пять. Сегодня мы танцуем до упаду, сегодня мы танцуем лучше всех. И сейчас со своим творческим заданием для вас выступает отряд номер такой. На берегу Бахайского залива каждую лагерную смену традиционно проходит День Нептуна. Все встречают грозного и доброго повелителя морей, а он устраивает и на берегу, и в воде веселые соревнования. Частыми гостями в лагере бывают и представители местной власти. Мы очень рады видеть и принимать у себя в БДХ детей из России. Между нашими народами существует многолетняя крепкая дружба. Мы видим, как ваши дети отдыхают в лагере и стараемся с каждым годом делать отдых лучше и интереснее. Ну и конечно, какой отдых без экскурсионной программы? Великая китайская стена, горное озеро Янсай, сафари-парк и еще много-много увлекательных мест. К примеру, парки тематические, исторические, природные. Но главное любимое место Детворы – это парк развлечений. Здесь в стоимость билета входит посещение всех аттракционов, положительные эмоции и хорошая порция адреналина. Чтобы осмотреть этот большой парк, можно взять электромобиль. Управлять таким транспортным средством совсем не сложно. Знаешь, жми себе на педали и гляди вперед. Отправляемся вглубь к аллеям и озерам. Скульптура гордого льва украшает набережную парка развлечений. Каждые 15 минут по железной дороге почти настоящий паровоз везет гостей к пляжу с множеством морских забав. Это не менее популярное место у посетителей парка. Очень хорошие у них аттракционы, очень замечательные, конечно, 
больше всего мне понравились американские горки. Конечно, дух захватывает, но все-таки надо прокатиться обязательно. Впечатления остаются незабываемыми. Очень теплое море, очень хорошие попались ребята, коллектив. В общем, я хочу пожелать всем детям, приезжайте сюда. Отправляемся в следующее путешествие. Парк фонарей. Его еще называют «Волшебный сад». Ночью он похож на сказочную страну. В центре возвышается освещенный огнями замок, по которому бродят привидения, а в комнатах возможны неожиданные встречи. Здесь каждый может почувствовать себя китайским императором или императрицей. Для этого нужно прокатиться на необычных носилках царствующих особ Древнего Китая. И, прогуливаясь по сказочным дорожкам, будьте готовы к разным сюрпризам. Особенно красив и вечерний Олимпийский парк. Он был специально построен к Олимпийским играм 2008 года. Здесь в определенные дни и время посетители могут увидеть невероятное зрелище, поющие фонтаны и фильм об Эйдайхэ, который проецируется на воду. Возвращаясь в лагерь по ночному Байдайхэ, кажется, что попал в сказку. Такое великолепие здесь длится весь туристический сезон. Да, после такой обширной программы традиционный финал лагерной смены – Церемония закрытия. На импровизированной сцене проходит настоящий концерт, в котором принимают участие и дети, и взрослые. была маленькая в пятом классе, то есть первый раз ребенок в Китае, на море. Много впечатлений, все новое, еда, традиции, все было интересно. Сейчас уже приезжаешь вот как домой к себе, приезжаешь в знакомые места твои. Лагерь «Солнечный мир» мне запомнился дружным коллективом. У нас здесь были великолепные вожатые. Также рядом с нашим корпусом находится море, и можно было загорать и радоваться солнцу. Мы очень довольны. И дети ежегодно, каждый раз по окончанию смены просятся, а можно ли в будущем приехать сюда. Мы им отвечаем, конечно, да, солнечный мир ждет вас. День отъезда. На лицах ребят слезы расставания. В воспоминаниях останутся яркие дни, которые подружили всех. За время отдыха они стали чуточку взрослее, окрепшими и самостоятельными. Лагерь выполнил главную миссию. Раскрыл таланты, подарил радость жизни и надежду на новую встречу. В солнечном мире солнечно живу, в солнечном мире солнечно пою.